大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来分享的话题是：加尔文不是主义，林恩不是派。这个标题可能大家不熟悉，对于很多基督徒来说，特别是一些有神学基础的基督徒，加尔文主义和林恩派似乎都是非常熟悉的概念。但是对于我今天分享的这个话题，加尔文不是主义，林恩不是派，可能仍然会觉得一点糊涂。不过别着急，要说清楚这件事情，我们还是得从长计议。首先，我们还是要给大家先科普一下，“加尔文主义”一词是源于十六世纪法国神学家、宗教改革家约翰·加尔文对基督信仰真理的总结。约翰·加尔文支持马丁·路德的因信称义，反对当时天主教过于强调人可以靠行为得救。当然，今天的天主教已经在很多问题上做出了修正，所以我们不能把当时的天主教的问题看作天主教一贯存在的问题。当今基督教宗派中的归正神学。改革宗神学都是以约翰·加尔文的神学思想作为基础，并强调约翰·加尔文在神学方面做出的巨大贡献，甚至将约翰·加尔文高举为圣经中人物以外，人类历史上最伟大的神学家，没有之一。所以，归正神学、改革宗神学也顺理成章地成为了史上最纯正的基督宗派。大家先别忙着反驳，现在呢还是介绍阶段，一些问题呢我们后面会提到。由于追随加尔文的教会和信众众多，比如改革宗、归正宗、长老会以及其他宗派的加尔文支持者，人们习惯将这些宗派的教义与实践统称为加尔文主义。十六世纪开始，由欧洲移民到美洲大陆的清教徒，基本上都是持加尔文主义思想。由于加尔文主义在教会管理方面，以及基督徒参与政治等方面提供了有力的理论支持，所以加尔文主义在世界范围内的影响是非常大的。特别在华人基督教世界中，加尔文主义思想几乎可以称之为主流思想。而且，改革宗、归正宗、长老会等加尔文系统的教会也培养了一大批优秀的传道人，所以加尔文主义几乎支撑着华人基督教的半壁江山。那么，另外一半呢？不得不说的就是林恩派，因为目前这两大派呢都是最大的，所以我将这两派都称之为是半壁江山。可能您属于其他宗派，对这个定义呢是持反对意见的。不过没关系，我这里呢也不是严谨的数理统计，大家要知道这两个宗派都比较大就好了。随着二十世纪初五旬宗的复兴，灵恩派像是一场巨大的风暴，席卷全球。进入二十一世纪以后，更是以不可思议的速度。已然成为了基督新教人数最大的一个宗派。虽然对于灵恩派来说，很多传统教派对其态度是不友好的，以至于很多基督徒对灵恩派有非常大的误解。但除了少数极端灵恩派教会以外，大多数灵恩派教会传讲的都是纯正的福音，这是不容置疑的。华人基督世界中的灵恩派，一方面来自于西方灵恩派教会的影响，另一方面则是由于一部分传统教派的复兴，由福音派教会逐渐过渡为灵恩派教会。所以，华人基督世界中相当数量的灵恩派教会都是福音派出身。其实，这些教会目前仍然认同自己是持福音派思想的。只是外界将他们认为是灵恩派而已。虽然华人基督世界中有很多人有谈灵恩色变的习惯，都是源于一些极端灵恩派教会的牧师胡说八道造成的恶劣影响。所以今天我希望用简短的时间帮助大家扭转关于加尔文主义和灵恩派的一些错误认识。不得不承认。
，加尔文主义和林恩派在华人基督世界中是宿敌。一般来说，当今的教会都是比较温和的，唱完歌听到，吃完饭回家是恒久不变的程序。别人不好的，一般不说；自己不好的，更是不会说。但是加尔文系统的教会，很多时候是不一样的。他们会用犀利的语言来批判当今的这个世界，说通俗一点就是这一派的牧师有很多都是比较敢说的，不论是社会现实还是实施政治，这一点来看是让人尊敬的。基督信仰从来都不是脱离于现实世界而存在的，我们不是在深山洞府里闭关修行的隐士。基督徒不去改变世界，那么世界就会改变基督徒。我们今天不去探讨什么加尔文主义五要点，我们今天也不去研究一次得救永远得救。我想告诉大家的是，加尔文主义这个说法本身就是不合适的。加尔文作为一个神学家，基于圣经的启示，留给后人诸多的心得和教义。但是不管怎么说，加尔文并没有创造出另一种宗教，也没有建立其他的意识形态，一切的概念都是基于基督信仰之下而形成的。部分改革宗教会宣称应该将加尔文主义改为加尔文神学，我觉得是合适的，或者说改为加尔文神学思想都是可以的。当下而言。大部分的改革宗教会的教导，我觉得都是纯正的福音。但是有一点，我必须要说一句公道话：作为加尔文五要点强烈的反对者，荷兰神学家雅各布斯·雅米涅，同样形成了一套有别于加尔文神学思想的理论，至今还有相当数量的追随者。部分改革宗教会说。加尔文不应该叫主义，但是雅米涅可以叫主义，我觉得这就不合适了。既然大家都是探讨，而且都是神大大使用的仆人，强调自己的思想是来源于神的，而别人的思想就是自己想出来的，这本身就是一个大问题。约翰·加尔文是人，雅各布斯·雅米涅也是人。只要是人就会犯错，只要是人就做不到绝对的完全。否定别人的同时肯定自己，这并不是一个足够谦卑的态度。加尔文体系在反对雅米涅神学思想的同时，对于灵恩派更是不留情面。其实，在我看来，当今的加尔文主义的思潮在概念上也是有模糊的。我们应该有区别于所谓的加尔文主义与极端加尔文主义，同样，我们也应该区别灵恩派与极端灵恩派，因为这些极端的思想已经超出了圣经教导的范畴，同时对于基督信仰也做了非常不好的见证，使得人们在认识基督信仰的时候会大惑不解地说：“怎么会是这样呢？”比如，极端加尔文主义在强调上帝主权的时候，侧面的否定了传福音的重要性。既然都是神早早就拣选好的，人传福音又有什么意义呢？又比如说，极端的灵恩派教导，如果不说方言，就证明没有圣灵内住的印记，自然就是不能得救的。在这一点上来看，我个人觉得这与邪教异端已经没有什么差别了。今天的教会能够在圣经与圣灵之间做到平衡的，真的是太少了。格林多后书三章六节，他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着经义。因为呢，字句是叫人死的，经义是叫人活。说实话，很长一段时间，我对于字句叫人死。经义叫人活的理解，就是读书一定要领悟其精华，读死书是没用的，取其精华的要义，才能真正的明白。
，所以我也曾经花很多的时间研究各宗派的神学教义，觉得只要把教义搞懂了，其实圣经看不看都不那么重要了。但是直到我看到了这段圣经的原文，《格林多后书》三章六节，原文直译大概是：“他使我们能当新约的仆人。”不是条文，而是圣灵，因为条文是杀死生命的，圣灵给予生命。这与我原本的理解简直是天差地别。犹太人为什么一直守着旧约而不能得救？就是因为他们死守着律法，却不能敞开胸怀接受圣灵。简单的说，律法是做人的道德标准。而圣灵才是一个人得救的关键。今天的基督徒作为外邦人，我们虽然明白人不再靠律法得救了，但是我们却在高举教义。不管是加尔文神学思想，还是雅米念神学思想，这都可能成为我们新时代的律法。单单靠着这些神学理论，我们就能得救吗？我们每个人的心都需要向圣灵敞开。从这一点来说，灵恩运动是对基督徒再一次明白圣灵起到非常重要的作用。但是人却有意无意地将这些神的启示冠以派别的称号：福音派、灵恩派、基要派、自由派。罗马书第二章七到八节：但凡心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们，唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。原文中的结党，意思是为了官职而不择手段的意思。马丁·路德本无意建立新的宗教派别，约翰·加尔文也没有设想过搞出一个什么主义。这都是后人因着各种复杂的心态造成的结果。今天的我们又一次站在了历史的十字路口，耶稣基督的救恩跨越时空，洗净了我们身上的罪孽。我们有了对生命重新选择一次的机会。我们是站在巨人的肩膀上看得更远，还是沿着前人的足迹，他们怎么走，我们就跟着怎么走呢？有人说我在破坏教会，有人怀疑我是邪教一端。坦白说，我根本不在意你的什么宗、什么教，宗教也好，派别也好，无非都是另一种束缚我们生命的律法而已。我们需要做的就是打破这些看似正统的权威。耶稣基督被钉在十字架断气的那一刹那，地在震动。磐石裂开，圣殿里的幔子从上到下裂为两半。这是记载在马太福音二十七章五十一节的情形。旧约时代已经过去了，新约时代已经开始了。我们不要再重复以色列人的老路，在旷野中迷失、挣扎、死去。加尔文主义也好，灵恩派也罢。这些看似绝对正确的理论，无非就是我们再一次打造的金牛犊。我们肯定加尔文神学思想带来的进步，我们也要肯定灵恩运动带来的复兴。但是，我们最终还是要回到耶稣基督的救恩，敞开我们的心，祈求圣灵的光照，我们才能够明白圣经真理的启示。最后。我们来分享《希伯来书》第十章十九到二十节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。